ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആരാണ് ഒടിയൻ ആരാണ് ഒടിയൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രേക്ഷകർ വളരെ ആകാംക്ഷയുടെ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ മോഹൻലാൽ ചിത്രം കാണാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് എന്നാലും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും മറ്റും ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആരാണ് ഒടിയൻ ഐതിഹ്യങ്ങളിലെ ഒടിയൻ ആരാണ് ഇപ്പോഴിതാ ഒടിയനെ കുറിച്ച് ചിത്രകാരനായ ടി മുരളി എഴുതിയ കുറിപ്പും അദ്ദേഹം വരച്ച ചിത്രവും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു രാത്രി ഇരുട്ടിൽ ഒടിയൻ ഒരു പാതിയിൽ മനുഷ്യനും മറുപാതിയിൽ മൃഗവുമാണ് പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയുടെ ഭ്രൂണം മുളങ്കമ്പ് കൊണ്ട് കുത്തിയെടുത്തുള്ള നിഗൂഢ കർമ്മം ഒടിവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനമായി പഴംകഥകളിലുണ്ട് ഒടിയന്മാർ രാത്രി കാലങ്ങളിലെ പേടി സ്വപ്നമായിരുന്ന ഒരു ഇരുണ്ട കാലം തെക്കൻ മലബാറിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത് വർഷം മുമ്പ് വരെ നിലനിന്നിരുന്നു മാന്ത്രികതയിലും അനുഷ്ഠാനാചാരങ്ങളിലുമായി തളയ്ക്കപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന താൽപര്യത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു അനുഷ്ഠാന ദുരാചരമായിരുന്നു ഒടിമറിയൽ ഒടിമറിയുക എന്നാൽ വേഷം മാറുക എന്നാണ് അർത്ഥം നേരം ഇരുട്ടിയാൽ അനുഷ്ഠാനപരമായ ചില പൂജകൾക്ക് ശേഷം ഒടിമറിയാൻ തയ്യാറാകുന്ന വ്യക്തി പൂർണ്ണ നഗ്നയായി ചെവികളിൽ പിള്ളതൈലം എന്നൊരു മാന്ത്രിക എണ്ണ പുരട്ടുന്നതോടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മൃഗരൂപം പ്രാപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അദൃശ്യനാകുകയോ ചെയ്യുമെന്നാണ് വിശ്വാസം പൊതുവഴികളിൽ വൈദ്യുതി വിളക്കുകൾ അപൂർവമായിരുന്ന അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള കേരളത്തിൽ ഒരു മാന്ത്രികം വരുന്നുമില്ലാതെ തന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഒടിമറിഞ്ഞ് അപ്രത്യക്ഷനാകാനുള്ള ഇരുട്ട് സുലഭമായിരുന്നു എന്നും ഓർക്കുക ഈ മാന്ത്രിക വിശ്വാസത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ പൌരോഹിത്യത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സവർണ മതത്തിന്റെ കണ്ണിലെ കരടായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആശാരി മൂശാരി തട്ടാൻ ഈഴവർ തീയർ മാപ്പിള തുടങ്ങിയ ബൌദ്ധ അസവർണ ഹിന്ദുക്കളായ പ്രമുഖരെയോ മുസ്ലിംകളെയോ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് ആക്രമിച്ചു കൊല്ലുക എന്നതാണ് ഒടിയന്റെ സാധാരണ രീതി ഒടിമറിയൽ എന്നാൽ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ഇരയുടെ പിന്നിലൂടെ ഓടിവന്ന് ഒരു വടികൊണ്ട് പിൻകഴുത്തിൽ ഇടിച്ച് ഇരയെ വീഴ്ത്തുകയും വീണുകിടക്കുന്ന ഇരയുടെ കഴുത്തിൽ വടിവച്ച് രണ്ടു വശങ്ങളിലുമായി വടിയിൽ കയറി നിന്ന് നട്ടല് പൊട്ടുന്ന വിധം ചവിട്ടുകയുമാണ് ഒടിയൻ ചെയ്യുക ഒടിമറിയാനുള്ള മാന്ത്രിക മരുന്നായിരുന്ന പിള്ളതൈലം തയ്യാറാക്കുന്നതിലും ക്രൂരമായ വംശഹത്യയുടെ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത് അവർണത്തിയ തറവാടുകളിലെ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളുമായി സ്നേഹവിധേയത്വം കാണിച്ച് അടുത്തുകൂടുന്ന ഒടിയൻ കുടികളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് കാല് തടവി കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ചില മർമ്മപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ ഗർഭിണികളുടെ ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുന്നതായും മാസ്മരിക വിദ്യയിലൂടെ ഗർഭിണികളെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കിണറ്റിൽ ചാടിപ്പിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നതായും കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗർഭിണിയായിരിക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന അസവർണ സ്ത്രീകളുടെ മൃതശരീരത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചിരുന്ന ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ശരീരം വാറ്റിയെടുത്തുണ്ടാക്കിയിരുന്ന മരുന്നായിരുന്നു പിള്ളതൈലം അദൃശ്യമാകാനുള്ള ഈ മരുന്നിന്റെ നിർമ്മാണ രീതിയിലെ അനുഷ്ഠാന സ്വഭാവം തന്നെ പുതിയ നാമ്പ് പോലും നുള്ളിക്കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തെ മുഴുവനായി വംശീയ ഉൽമൂലനത്തിന് വിധേയമാക്കിയിരുന്ന പൌരഹിത്യ രാഷ്ട്രീയം പ്രകടമായി കാണാം ഒടിമറിഞ്ഞ് ഉദ്ദിഷ്ട കൊലപാതകം നടത്തി വരുന്ന ഒടിയൻ കൊലപാതക കലിയടങ്ങാതെ തന്റെ കുടലിനു ചുറ്റും ഓടുമെന്നും ആ സമയത്ത് ഒടിയ കുടിയിലെ സ്ത്രീ അടുക്കളയിൽ നിന്നും കാടിവെള്ളം ഒടിയന്റെ തലയിലൂടെ ഒഴിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഒടിയന്റെ കലിയടങ്ങി പൂർവ്വരൂപം പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തിക്ക് ഒടിയ സ്ത്രീ താമസിക്കുന്ന പക്ഷം ഒടിയൻ തന്റെ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീയെയും ക്രൂരമായി വലിച്ചു കീറി കൊന്നിരുന്നു അത്രേ ഒടിയന്മാർ എന്ന പേരുള്ള വാടക കൊലാളികൾ ഏറ്റവുമധികം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു ചിത്രകാരന്റെ ജന്മദേശമായ പെരിന്തൽമണ അങ്ങാടിപ്പുറം മങ്കട പ്രദേശങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ പോലും മലപ്പുറം പാലക്കാട് തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒടിയൻ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു വൈദ്യുതി വഴിവിളക്കുകൾ വിപുലമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഒടിയന്മാർ രംഗം വിട്ടതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇരുട്ടിന്റെ മറവ് പറ്റിയാണ് ഒടിയന്റെ ഒടിവിദ്യ അരങ്ങേറിയിരുന്നത് ഒളിച്ചും പതിങ്ങിയും ഇരുന്ന് മുൻ നിശ്ചയിച്ച ഒറ്റപ്പെട്ട പതിവ് യാത്രക്കാരനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി പിന്നിൽ നിന്ന് ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ദൈവീകമായ അനുഷ്ഠാന കർമ്മമാണ് ഒടിയൻ നിർവഹിച്ചിരുന്നത് ഇരയായ യാത്രക്കാരനെ കൊള്ള ചെയ്യുക എന്നൊന്നും ഒടിയന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല സ്ഥലത്തെ നാടുവാഴികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രധാനികളായ ആശാരി മൂശാരി തട്ടാൻ ഈഴവ മാപ്പിള മുസ്ലിം തുടങ്ങിയ അസവർണരെ കൊന്നൊടുക്കി അവരുടെ സ്വത്ത് കൈയടക്കുക അസവർണ കുടുംബത്തെ അനാഥരാക്കുക വഴിയാതരമാക്കുക തുടങ്
നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വിദഗ്ദ്ധ ഒടിയനെ വെള്ളൊടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്രേ ഇവർ ഒടിവിദ്യ നടത്തിയാൽ ഇരകൾക്ക് കളറി ചികിത്സയായ മറുപടിയിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത പോലും വിരളമായിരുന്നു അത്ര ചെഹോപ്പുളപ്പും ജോനകപ്പുളപ്പും തീർക്കുക എന്നാണ് ഈ വംശീയ ഉൽമൂലന തന്ത്രത്തെ വടക്കൻ പാട്ടുകൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു കാണുന്നത് കളരി ചേകവ ഗുരുക്കന്മാരെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അത്രയും സ്വർണക്കിഴികളും ദക്ഷിണയായും കാണിക്കുകയും കൊടുത്ത് ആദരിച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തി പരസ്പരം അംഗം വെട്ടിച്ചു കൊല്ലിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രം മലബാറിൽ ജനകീയ ഉത്സവമായി തന്നെ മുമ്പ് നടന്നിരുന്നു മലബാറിലെ തീയന്മാരുടെ ബൌദ്ധകളരികളുടെ പ്രാമാണ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായി സവർണ പൌരോഹിത്യം നടപ്പാക്കിയ ചതിപ്പോരായിരുന്നു ഇത് നായന്മാർക്കിടയിലെ നിസാര ദുരാഭിമാന തർക്കങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള തർക്കപരിഹാര മാർഗമായാണ് താന്ത്രികമായി തീയചേകന്മാരെ ഉൽമൂലനം ചെയ്യാനുള്ള അംഗങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിരുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിജയിച്ച ആരോമൽ ശേഖവരെ മച്ചൂനനെ കൊണ്ട് കുത്തുവിളക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചതിയിൽ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതും പിന്നീട് ചതിയനായ മച്ചൂനൻ ചന്തു വിജയശ്രീ ലാളിതനായി ചന്തുക്കുറുപ്പ് എന്ന പേരിൽ സവർണ പക്ഷത്തേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നതും കുറുപ്പ് എന്നൊരു ജാതിപ്പേരും ഉണ്ടായി സവർണമതം തീയറിൽ നിന്നും ശൂദ്രപക്ഷത്ത് എത്തുന്നവർക്കായി നിർമ്മിച്ചതായും പ്രകടമായി കാണാം ഇതുപോലെ മുസ്ലിംകളുടെ വളർച്ച തടയാൻ അവരെ കളരി പഠിപ്പിച്ച ആരോമൽ ചേകവരുടെ പെങ്ങളായ ഉണ്ണിയാർച്ച പോലുള്ള ചേകവ സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിനിരുത്തുന്ന തന്ത്രവും വടക്കൻ പാട്ടുകളിൽ കാണാം തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇതിനോട് സമാനമായി ഇഞ്ചത്തലയും ഈഴ്ത്തലയും വളരുമ്പോൾ കൊത്തണമെന്ന പഴഞ്ചൊല്ലും നിലനിന്നിരുന്നു പഴഞ്ചൊൽ പ്രപഞ്ചം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രൊഫസർ പി സി കർത്ത ഇതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈഴവരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നാണ് വൈദിക ബ്രാഹ്മണരുടെ സവർണ ജാതീയ മതത്തിന് ഭീഷണിയായിരുന്ന കളരികളുടെ ഉടയോരായിരുന്ന ഇന്നത്തെ പിന്നോക്കക്കാരായ ബൌദ്ധ സമൂഹത്തെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ബ്രാഹ്മണ താന്ത്രികത എന്നാണ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും സ്വന്തം വീട്ടുപടിക്കിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ആക്രമണമായതിനാലാകണം പാതിജീവനിൽ ഇഴഞ്ഞു പൂമുഖത്തെത്തി രക്തം ഛർദ്ദിച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നു വംശീയ ഉൽമൂലനത്തിന് വിധേയായിരുന്ന വള്ളുവനാട്ടിലെ സമ്പന്നരായിരുന്ന അസവർണ ഇരകളുടെ വിധി തീവെട്ടിക്കൊള്ള എന്നൊരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട് ഒടിയനെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബൌദ്ധ സമൂഹത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധി തടയാനുള്ള പൌരോഹിത്യ തന്ത്രം മലബാറിൽ വിദഗ്ദ്ധമായി പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗത്ത് കായലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സവർണ മാടമ്പികൾ നടപ്പാക്കിയിരുന്ന സമ്പന്നരായ ബൌദ്ധ അസവർണരെയും മാപ്പിളമാരെയും കൊള്ള ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാനമായിരുന്നു തീവെട്ടിക്കൊള്ള കായലുകൾ ഏറെയുള്ള ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് ഭാഗങ്ങളിലാണത്രേ തീവെട്ടിക്കൊള്ള എന്ന സവർണ ചൂഷണ തന്ത്രം പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കായലോരത്തെ ജന്മി കുടുംബങ്ങളിൽ പലതിലും അക്കാലത്ത് കവർച്ച സംഘങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ കെ കമലാസനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടനാടനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ജന്മികൾ പലരും രാജകുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് ഭരണതലത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാടബി രാജാക്കന്മാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പറയ സമുദായത്തിലെ അടിമകളെയാണ് ജന്മികൾ തീവെട്ടിക്കൊള്ള നടത്താനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കവർച്ച സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളെ കായിക വിദ്യകളും ഈ മാടമ്പികൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു തീവെട്ടിക്കൊള്ളക്കാർ എന്നാണ് നാട്ടുകാർ ഇവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് കായലിലെ ജലപാതകളിൽ രാത്രികാലത്ത് ഓരം ചേർത്ത് നിർത്തിയ വള്ളങ്ങളിൽ പതുങ്ങിക്കിടന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു വരുന്ന യാത്രാവഞ്ചികളെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുക യാത്രാവള്ളങ്ങൾ ദൂരം നിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ വള്ളങ്ങളിൽ പന്തങ്ങൾ തെളിയും നീളം കുറഞ്ഞ കമ്പിൽ അറ്റത്ത് തുണി ചുറ്റി പുന്നക്കായ എണ്ണയിൽ മുക്കി കത്തിക്കുകയാണ് പന്തം പന്തം കത്തിച്ച് അട്ടകസിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രാവഞ്ചിയിലുള്ള യാത്രക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തി സ്വർണാഭരണങ്ങളും സാധനങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കും പ്രഭാതത്തിന് മുൻപ് ഇവർ ജന്മിയുടെ വീട്ടിലെത്തി കൊള്ള മുതൽ ജന്മിയെ ഏൽപ്പിക്കും ജന്മി കൊടുക്കുന്ന നിസ്സാര കൂലിയും വാങ്ങി തീവെട്ടിക്കൊള്ള നടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ജന്മിയുടെ വള്ളം തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച് ആ അടിമകൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുറ്റബോധമൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു അനുഷ്ഠാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നിർവൃതിയോടെ അവരവരുടെ കൂരകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും മലബാറിലെ ഒടിയന്മാരുടെ ഒരു തിരുവിതാംകൂർ പതിപ്പ് ബൌദ്ധജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തൽ തന്ത്രം തന്നെയായിരുന്നു തീവെട്ടിക്കൊള്ള എന്ന് കാണാനാകും തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണത്തിന്റെ അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിച്ച് ആളുതെറ്റി തീവെട്ടിക്കൊള്ള നടന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ സവർണാചാരം അവസാനിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു തീവെട്ടിക്കൊള്ളക്കാരായ അടിമകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വമ്പിച്ച കൊള്ള മുതൽ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചിരുന്ന ജന്മി അതിൽ ചില ആവരണങ്ങൾ തന്റെ സഹോദരിയും സഹോദരി ഭർത്താവും അണിഞ്ഞിരുന്നത് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പഹച്ചുകൊണ്ട് കൊന്നോടാവരെ എന്ന് ചോദിച്ച രംഗമാണ് തീവെട്ടിക്കൊള്ളയുടെ അവസാനമായതത്രേ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടനായകന്റെ സിനിമ ഒടിയൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ബി ജെ പി ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു മലയാള സിനിമയുടെ 
ഒടിയന്റെ ആഗമനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ മറക്കാതെ കമന്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്ര